Lucas and Amir here, and they want to give us a quick introduction of a project from the Wikimedia Foundation called Cloud Services and how it might be, may be useful to all of us. So let's give a round of welcoming applause to Lucas and Amir. Thanks. Yeah, hello. Uh, so Hallo, Wikimedia Cloud Services ist eine Kollektion von verschiedenen Dingen, die für nützliche Dinge in Wikimedia oder anderen Projekten und ähm, Let's just stay here for a few seconds. Yeah. Um, so the first thing is the API sandbox, which is if you want to use the MediaWiki API to um, figure out what you have on a page or to make edits or any kind of stuff, the API sandbox is a special page that's really useful to f find out how to use the API. For example, here's all the different actions I can use. Let's say um, query is the kind of general catch-all action. That's here, and then I get down here a list of all the parameters I can use with queries, such as I want to have all the user info, and what kind of user info do I want? I want options, blah, blah, blah. I would like to have some different format versions. So it gives you all these uh, nice inputs for figuring out exactly how to use the API, what's valid, what's not valid. And then you can make the API request, and there you get your response, and we can't read anything because it's zoomed in way too much, but uh, it's very helpful when trying to use the API. And then at the end here, you can see what you need to do in your own uh, code to make the same API request. And for anything that you can't do with uh, a normal API, so if you want to do some kind of more expensive analysis, you can often do that with Quarry, which is a tool that lets you write SQL queries against um, databases that are almost like the ones in production, like you don't have user passwords and stuff, but you ha have all the database tables with the uh, uh, page metadata and connections between them and the logs and all kinds of stuff. And you can just write your SQL here, send it, and you get the results. For example, here's the number of lexemes published per day. So it's some kind of uh, selecting from the page where the namespace is, the lexeme namespace, and grouping that by the date, and then we get something like um, all the way down to September, which is apparently when I ran this query, there were, here there were 116 lexemes created in this day. Or here someone had a list of edits to JavaScript and CSS pages on Hungarian Wikipedia, so you can run these queries against any wiki you like, um, like this Hungarian Wikipedia one. And if you can't get by with just SQL, what you also have is this thing called pause, which gives you um, a Jupyter instance, if you've heard of that. You can basically uh, write your own Python code here and do it in a very convenient way because there's all kinds of uh, auto-completion. and gibt jede Menge selbst Auto-Vervollständigung. Du kannst, ich versuche mal dies hier zu kopieren und dann führe ich den Code aus. Damn. I needed a new uh, it. There we go. Thanks. Okay, And hier sind wir. I item, I ich habe jetzt ein Item. Ich sollte jetzt item. einige hilfreiche Hinweise bekommen, falls es nicht sich aufgehängt hat. Versuchen wir eine Tab-Taste, Control-Space. Ah, da sind wir. Yeah. Okay. Also Und es ist auch sehr nützlich, uh, um mit PyWikiBot zu arbeiten. Und äh, wir kommen auch in eine normale Shell. Oh, ich habe wieder das falsche Ding angeklickt. Ah, nein, ich will keine Bash. Nein, nein. Ich möchte ein Terminal. Und hier zum Beispiel haben wir eine 
Wir haben hier einen Datenbankauszug. Wir wollen den Public Dumps wollen wir ausführen. Wieder irgendwas mit Public. Also wenn man irgendwelche Analysen hier ausführen will, mit Datenbankauszügen kann man sie bekommen. Und wir haben wieder Autovervollständigung, und um die Wikimorphologie zu analysieren. Und das ist alles in der Wikimedia Cloud zu finden. Braucht also keine eigenen Server oder irgendwas. Ich habe hier noch zwei weitere Beispiele. Das hier benutze ich, äh, um herauszufinden, ob es viele Items in Wikipedia gibt mit Encoding-Problemen. Äh, da haben wir also zum Beispiel hier das i-Akzent, wo es nicht sein sollte. Und ich habe hier irgendwas in Python zusammengehackt, um all diese Bearbeitungen. Ähm, ich muss, es geht hier nicht darum, ob ich eingeloggt bin oder ein Passwort habe. Ein sehr bequemer Weg um Bearbeitungen zu machen oder ich kann etwas Schöneres bauen, ich kann hier Markdown-Zellen oder Blöcke einfügen, um zu erklären, was ich tue und wie der Code funktioniert und schöne Notizbücher wie hier dann zusammenbauen. Und das sind also einige der Sachen, die man einfach mit einem Wikimedia-Account machen kann. Danke, Lukas. Und ich denke, was wir hier tun können, ist vielleicht, einige denken vielleicht wie ich, dass ein Browser für Kiddies ist nur und, und man kann auch einen Wikitech-Account sich machen. Wo ist das? Okay, also wir machen also einen Wikitech-Account und bekommen dann eine Shell. Und dann gehen wir mal schnell dahin. Und dann hat man diese Shell und sich kann sich einfach einloggen und dann Zugriff haben auf die ganzen Inhalte in der Cloud. Und man hat auch Zugriff auf die Replica-Datenbank. Das zeige ich mal eben noch. Also, man kann zum Beispiel hier gehen zu, man kann ein LS ausführen vom Verzeihen des Dumps, Slash Dumps, ah, okay, Public, Slash Dumps, Slash Public, Slash Wiki, Data Wiki und ah, da haben wir alles, was ausgeführt worden ist. Aber man kann auch was anderes machen. Und SQL, Wiki, Data Wiki. Okay, und dann geht man in die Datenbank. Wir haben jetzt natürlich noch nicht die Rechte. Wir können das beschreiben, weil das nur eine Kopie ist. Ähm, man sieht hier nur gehashte User-Passwörter und so. Äh, man kann also ein Select ausführen. Select Stern from Recent Changes. And then you get all of the things that you want to. You cannot even describe anything you want to uh, directly into the system. Uh, and then um, there is also we have something uh, called the job grid. So you can just uh, put a cron and anything that you want to or just uh, something. Also man kann hier cron jobs haben, alles mögliche uh, und uh, Kubernetes and then just runs everything uh, that you want to. In is here. Man kann Kubernetes Dinge schreiben, alles was man will und uh, man kann hier die Jobs ausführen, man kann jedes Bash-Kommando ausführen. Man kann sagen, okay, gib mir das hier zurück. Ja. Und das ist ein Webserver. Man hat direkt Zugriff. Man kann also einen PHP-File dort ablegen und dies ist ein Beispiel, das wir zusammen gebaut haben. 
vor zwei Weihnachten und äh, das ist ein PHP-File, der Source-Code ist verfügbar. Man kann den Source einfach in ein Verzeichnis legen und dann das ist auch nicht das Einzige, was man tun kann. Mit einer Python-Flask-Anwendung kann man eine reine Python-Application machen und Node.js, Java, man kann auch eine eigene Datenbank haben, zum Beispiel hier Quick Categories. Und wir haben hier eine eigene Datenbank in den Cloud Services aufgebaut. Man kann auch ein VPS, VPS machen in der Cloud-Datenbank. Hier hat hier Zugriff auf den ganzen VPS und hat volle Rechte und man kann hier neu starten, alles Mögliche machen und, und, und man kann natürlich auch ein Wiki aufsetzen auf in den Cloud Services. Wir haben zum Beispiel hier äh, ein einfaches Wiki. Und der Unterschied ist, und man kriegt hier eine eigene Subdomain. Man muss also nicht über den Pfad gehen, sondern kann über die Subdomain definieren. Und man kann und Subdomains, die noch nicht belegt sind, kann man also benutzen. Das sind also die Wiki-Instanzen oder man kann auch eine ganz neue Software aufsetzen, irgendetwas. Und sie benutzen. Es ist alles sehr einfach. Man kann auch mehrere WPS haben. Irgendwas sonst noch? Um, okay, also man kann hier über Cloud VPS wirklich eine eigene VM bekommen. Und, uh, und ich glaube, das ist alles. Gibt es irgendwelche Fragen? Um, vielen Dank für den uh, Talk, das war ziemlich schnell. Hat uh, jemand Fragen noch? Keine Hände. Ähm, ich glaube, wir haben keine Fragen, aber ähm, falls ihr nur zu schüchtern wart, dann ähm, die Jungs hängen die ganze Zeit hier rum und wenn ihr später noch Fragen habt oder über etwas reden möchtet, dann könnt ihr gerne auf sie zugehen. Äh, vielen Dank und einen Applaus nochmal ähm, für Lukas und Amir. Thank mm -hmm. you.